ஹே திஸ் இஸ் ஃபாகி மிரஃபாயல் இட்ஸ் கொலாபரின் டைம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக வந்து ஒரு கிரிமினலை பிடிக்கணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு குற்றவாளியை பிடிக்கணும்னா ஸோ குற்றவாளிக்கு ஏற்ற மாதிரி இவர் வந்து குற்றவாளியாக போய் வந்து என்ன இருந்தாலும் படத்தில் நம்ம அஜித் கூட வந்து என்ன பண்ணார்னா அருண் விஜயம் அவருடைய கேங்கு பிடிக்க குற்றவாளி மாதிரியே பழகி ஸோ அவங்ககிட்ட வந்து காய நகர்த்துவார் இது கிட்டத்தட்ட வந்து எந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனில் சேரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்பாங்க ஆக்சுவலி நம்ம வந்து எல்லாருமே தெரியும் அண்டர் கவர் அப்படின்ற ஆப்ரேஷன் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் குற்றவாளி மாதிரியே போய் குற்றவாளி கூட இருந்து பிடிக்கிறது ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனும் ஸோ சின்ன சின்ன சிமிலாரிட்டிஸ் தான் ரெண்டுக்குமே இருக்கும் தவிர கிட்டத்தட்ட வந்து அண்டர் கவர் ஆப்ரேஷனும் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் ஓகே இதில் இருக்கக்கூடிய எத்தனை டைப்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் இந்த மாதிரி எந்தெந்த விஷயங்கள் நடந்திருக்கு யார் யாரெல்லாம் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் டீட்டெயிலாக வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் பற்றி ஒரு கிளியரான வீடியோவில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் வந்து அண்டர் கவரில் போய் ஸோ குற்றவாளி மாதிரியே போய் பிடிக்கிற ஆப்ரேஷன் தான் ஆனால் இது சில நாடுகளில் வந்து சில கண்ட்ரீஸில் வந்து தடை பண்ணியிருக்காங்க உதாரணமாக வந்து சொல்லணும்னா ஒரு சில கண்ட்ரீஸை நான் தொடர்ந்து சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கானா அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரிமினல் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ப்ராஸ்டியூட் மாதிரியோ இல்லை ஒரு திருடை மாதிரியோ போய் ஒரிஜினல் கிரிமினலில் பிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இந்த ஆப்ரேஷனுக்கு உலக நாடுகளில் என்ன பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்டர் கவர் வைக்கல ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஓகே ஏன் வந்து இதை வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸோ இதோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு <laughs> போது <laughs> ஸோ இது ஒரு டைப் மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராஸ்டியூஷனில் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆப்ரேஷன் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மர்டர் ஃபார் ஹையர் ஸோ சில பேர் வந்து கொலையாளிகளாக இருப்பாங்க காசு வாங்கிட்டு கொலை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஆள்களை பிடிக்கணும்னா ஒன்று வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மர்டர் ஃபார் ஹையர் எனக்கு வந்து யாராவது கொலை பண்ணி கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கொலையாளியை தேடு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களே வந்து ஒரு கஸ்டமராக போவாங்க இல்லைன்னா இவங்களே ஒரு ஹிட் மேன் அப்பியரன்ஸ் ஆவாங்க அல்லது இவங்களே வந்து ஹிட் மேன் மாதிரி ஒரு போஸிங் கொடுத்துட்டு அப்பியரன்ஸ் ஆகலாம் ஸோ அல்லது கஸ்டமராக கூட போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி டைப் இருக்குது நம்பர் தேர்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரக் அடிக் மாதிரி போகலாம் இப்போ ஒரு மாஃபியா ட்ரக் லாட நம்ம வந்து பிடிக்கிறோம்னா ஒன்று வந்து நம்ம ட்ரக் அடிக் மாதிரி நடிக்கணும் இல்லைன்னா அதுக்கான டீலர் மாதிரியோ இல்லை கஸ்டமர் மாதிரியோ இல்லை அதுக்கான சப்ளையர் மாதிரியோ நம்ம வந்து போகணும் ஸோ அந்த மாதிரி போகிறது தான் வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் நம்பர் ஃபோர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போனோகிராஃபி ஸோ இந்த சைல்டு அப்யூஸ் பண்ணுறாங்க சைல்டு கிட்னாப் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அந்த கிட்னாப் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை அதுக்கு தொடர்பான யாரோ மாதிரியோ தான் வந்து போகணும் போனோகிராஃபினா ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கேமரா ஐமரா வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி போகணும் அந்த மாதிரி டீல் பண்ணணும் அடுத்ததாக வந்து ஒரு மேஜரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியல் அதே நேரம் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கான விஷயம் ஸோ டெரரிஸ்ட் பிடிக்கணும் அப்படின்னா சவன மாதிரியே நடிச்சு போகணும் சவன மாதிரியே எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் இல்லை எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வாங்க போகிற மாதிரியோ இல்லை அவனுக்கு விற்க போகிற மாதிரியோ போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லணும்னா ஒரு ஃபேமஸான மெத்தட் இருக்குது இது வந்து நம்ம ஊரில் இது கிடையாது ஒரு தீஃபை பிடிக்கணும் அல்லாவது ஒரு கார் தீஃபையோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள் சம்மந்தமான தீஃபை பிடிக்கணும்னா பெயிட் கார்ஸ் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க இதை பற்றி நான் தனியாக ஒரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பெயிட் கார்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார் திருடர்களை பிடிப்பாங்க இது மோஸ்ட்லி வந்து யார் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்ற இந்த மெத்தட் வந்து யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா யுனைடெட் கிங்டம் இங்கிலாந்து அங்கே இங்கேன்னு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்தியாவில் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லணும்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சில தரப்பினரும் இன்னும் சில பேர் வந்து இது யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு கேட்டானா ஆனால் ஸ்வீடன் உட்பட சில நாடுகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்ற விஷயமே நம்ம நாட்டில் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் அங்கே நடத்தவே விடுறது இல்லை ஓகே இந்த ஸ்டிங் அப்படின்ற வார்த்தை எங்கேருந்து
ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அண்டர் கவரில் இருக்கிற ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்பாங்க ஓகே இந்த அண்டர் கவருக்கும் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனுக்கும் யார் வந்து சிமிலாரிட்டி இது வரைக்கும் கரெக்டாக சொன்னதில்லை ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் நம்மளே வேணா வந்து சிமிலாரிட்டி பண்ணிக்கலாம் உதாரணமாக வந்து அண்டர் கவரில் வந்து ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் ரெண்டு போலீஸ் ஆஃபீஸர் தான் இருக்க முடியும் ஆனால் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் வந்து அப்படி இல்லை உடனுக்குடனே வந்து கிரிமினல் பிடிக்கணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குரூப்பாக போய் கூட பண்ணுவாங்க ஆனால் மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனும் உடனே நடந்துடாது அண்டர் கவரும் உடனே நடந்துடாது ரெண்டு பேருமே வந்து அந்த குற்றவாளி மாதிரி நடித்து அவனை வந்து பிடிக்க போவாங்க ஸோ அண்டர் கவர் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட ஒன்றா தான் வரும் ஆனால் தனித்தனியாக இன்றைக்கி வந்து சிமிலாரிட்டியாக பிரித்து வச்சுருக்காங்க ஓகே இந்தியாவில் நடந்த ஒரு சில முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லிடலாம் ஒரு ஆன்லைன் மேகசின் இருந்தது கோப்ரா போஸ்ட் அப்படின்ற மேகசின் அந்த மேகசின் என்ன பண்ணிச்சுன்னா தனியாக வந்து சில பேரை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அந்த பேங்க்குள்ளே போய் வேலை பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஏதேதோ பண்ணி ஆக்ஸிஸ் பேங்க் ஐசிஐசிஐ பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி இங்கெல்லாம் எப்படி வந்து கருப்பு பணம் வந்து ஒயிட் மணியாக மாறுது பிளாக் மணி எப்படி வந்து அவங்க ஒயிட் மணியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேமரா மூலியமாக பிடிக்க வச்ச அந்த மூணு பேங்க்களோட பேரையே வந்து கோப்ரா போஸ்ட் அப்படின்ற அவங்க கெடுத்தாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் தான் ஸோ இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னா ஆஷிகி டூ படத்தில் வரக்கூடிய அந்த ஸ்ரத்தா கபூர் அப்படின்ற ஹீரோயின் இருக்கா இல்லையா ஸோ அந்த ஹீரோயினோட அப்பா சக்தி கபூரும் ஸோ அவருடைய ஃப்ரெண்ட் இன்னொரு நடிகரான அமன் வருமா அப்படின்ற ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணாங்கன்னா புதுசாக யாராவது சான்ஸ் கேட்டு வர்றாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து செக்ஷுவலாக டார்கெட் பண்ணுறது அல்லது செக்ஷுவல் டார்கெட்ஸ் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதை யார் வெளிக்கொண்டு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா டிவி ஸோ இந்த இந்தியா டிவி இதே மாதிரி ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் நடத்தி அவங்கக்கிட்ட எப்படி மூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா சக்தி கபூருக்கும் அமன் வருமாக்கும் இவங்க ஒரு இவங்க அனுப்பின ஆள் வந்து ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனில் இருந்த அந்த ஆள் வந்து அவன் ஒரு டீலர் மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி அனுப்பி விடுறேன் அப்படின்ற மாதிரியும் காய நகர்த்திருக்கான் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வெளியே வந்திருக்கு இந்த உண்மை நம்பர் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷிப்ரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதாவது இவ்வளோ நேரம் வந்து என்ன பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் போலீஸ் மட்டும் தான் நடத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதை வந்து மாற்றிட்டாங்க ஷிப்ரா போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு இந்தூரில் இருக்குது மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள இந்தூரில் ஸோ அங்கேயும் என்ன பண்ணாங்கன்னா வில்லேஜர்ஸ் இதே மாதிரி வந்து மொபைல் ஃபோனை யூஸ் பண்ணி ஆறு போலீஸ்காரங்க வந்து கரப்ஷன் ஸோ ஊழல் பண்ணுறதையும் வந்து ஃபோன் பிடிச்சி போட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருந்தது ஸோ அப்போ வந்து அவங்க கேட்ட கேள்வி என்னென்னா ஊழல் தடுக்க வேண்டிய போலீஸாரே ஊழல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா நடந்திருக்கு ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்காரங்க பண்ணலான்னு ஒரு பக்கம் ஒரு நியாயம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து யார் வேணாலும் பண்ணலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜென்சி பண்ணலாம் லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் பண்ணலாம் ரெண்டாவது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மீடியாக்காரங்க மோஸ்ட்லி பண்ணால் ஸோ இண்டிவிஜுவல்ஸும் பண்ணலாம் அப்படின்ற ரெண்டு மூணு கருத்துக்கள் இருக்குது ஆனால் இதை பற்றி நிறைய பேருக்கு வந்து தெளிவான விஷயங்கள் தெரியாது ஸோ இதில் எப்படிப்பட்ட ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து இது வந்து சீக்கிரட் ஆப்ரேஷன் ஸோ யார்ட்டையும் சொல்லக்கூடாது ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து அண்டர் கவர் மாதிரி தான் அது நேரம் வந்து கிரிமினலை நல்லா ஏமாற்றணும் கிரிமினலுக்கு ஒரு ட்ராப் மாதிரி வைக்கணும் ஸோ அது மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் வெப்சைட்டில் படித்தா கண்டிப்பாக உங்களை போட்டு குழப்பிடுவான் ஏன்னா அண்டர் கவர்னால் வேற ஒன்று கொடுத்துருப்பான் ட்ராப் வைக்கிறது வேற ஒன்று கொடுத்துருப்பான் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷனாக வேறு வேறு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் மூணுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்சியேஷன் இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ரேஷனை சூஸ் பண்ணிக்கணும் அதாவது ப்ராஸ்டியூஷனை பிடிக்க போகிறீங்களா இல்லை ஒரு டேரரிஸ்ட்டை பிடிக்க போகிறீங்களா இல்லை ஒரு சைல்டு கிட்னாப்பரை பிடிக்க போகிறீங்களா அப்படின்றத நீங்கள் அந்த ஆப்ரேஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அந்த டார்கெட் யாருன்னு குறித்து வச்சுக்கணும் ஸோ அவனை பிடிக்க தான் உங்களுடைய முழு வேகமும் இருக்கணும் நம்பர் த்ரீ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது மாதிரி நடிக்கணும் ஏன்னா அண்டர் கவரும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டிங் ஆப்ரேஷன் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் பிசுறு தட்டினா கூட கடைசியில் வந்து நீங்கள் எங்கே மாட்டிக்கிடுவீங்கன்னா அந்த கிரிமினல் கிட்ட மாட்டிக்கிடுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஓகே அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக போஸ்ட் பண்ணணும் அதாவது நீங்கள் வேஷம் போடுறது நடிக்கிறது எல்லாமே வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் மாட்டிக்கிடுவீங்க அடுத்ததாக அந்த தலைவன் மட்டும் தானே அந்த தலைவனுக்கு யார் அலக்கை இருக்கான் ஸோ எத்தனை பேர் கூட அவன் காண்டாக்டில் இருக்கான் எங்கெங்கெல்லாம் வர்றான் எப்படி எல்லாம் வர்றான் அப்படின்னு மிஷினியம் பாஸ் உள்ள டாம் குரூஸ் மாதிரி நீங்கள் மெனக்கிடணும் ஸோ இது எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அவன் எப்போ வந்து இதாவான்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் தான்